ഹായ് വെൽക്കം ടു ക്വിക്ക് ലൈം ദിസ് ഇസ് റിഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടേമാണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസ് ദി നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അതേപോലെ തന്നെ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെല്ലാർ സെഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കവറേജ് തരുന്ന ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്ന സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷൻ ആണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസിൽ ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസ് ഉണ്ടാവും ഫ്രീക്വൻസി ചാനൽസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റിസീവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോ ചാനൽ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിസീവേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബേസ് സ്റ്റേഷനെ ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ബേസ് സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ ലൊക്കേഷൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻറ്റയർ കവറേജ് ഏരിയയുടെ സെന്ററിലായിട്ടായിരിക്കും സോ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവറേജ് ഏരിയയുടെ സെന്ററിലായിരിക്കും അതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ത്രീ ചാനൽസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾ ചാനൽ കൺട്രോൾ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ റിക്വസ്റ്റ് കോൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ അതേപോലെ അതർ കൺട്രോൾ പർപ്പസസ് സോ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചാനൽ ആണ് കൺട്രോൾ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ഫോർവേഡ് ചാനൽ ഫോർവേഡ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കോൾ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോർവേഡ് ചാനൽ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കോൾ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളുടെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ബേസ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസ് ആണ് നമ്മളുടെ റിവേഴ്സ് ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിവേഴ്സ് ചാനൽ ഫോർവേഡ് ചാനൽ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ചാനൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാനൽസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസീവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ട്രാൻസീവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്യുപ്മെന്റ് വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബോത്ത് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽസ് സോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസീവേഴ്സും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് സിം സിമ്മിന്റെ സിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡന്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മോഡ്യൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഐ സി ചിപ്പ് നമ്മളുടെ ഇന്റർനാഷണൽ മൊബൈൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ ഇം സി ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ സി ചിപ്പ് ആണ് ആക്ച്വലി സിം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് മിൻ മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ യുണീക്ക് ടെൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇത് ഇത് നമ്മളുടെ ഓരോ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സും അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആണ് മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ
സോ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ ഒക്കെ കുറെ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ബി എസ് സിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് സോ ഇനി നമ്മളുടെ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എം എസ് സി എം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ സോ ആ പേരിലില്ല പോലെ തന്നെ സ്വിച്ചിങ് അതായത് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഹാർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എം എസ് സി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് കോൾ മസ്റ്റ് ബി റൗട്ടഡ് ടു ദ ലാൻഡ് ഫോൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൺ റൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് റിങ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ കോള് ആദ്യം നമ്മളുടെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരും സോ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആ ബേസ് സ്റ്റേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബി എസ് സിയിലേക്ക് വരും കോള് കോളിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ ബി എസ് സിയിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലായിട്ടുള്ള എം എസ് സിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് എം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ സോ എം എസ് സിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്കാണ് ഡയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാൻഡ് ഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് ടി എൻ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് മാത്രമല്ല സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ എയർടെൽ അതേപോലെ ജിയോ പോലത്തെ ഡിഫറെന്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനും ഡിഫറെന്റ് എം എസ് സിസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എം എസ് സി ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ എം എസ് സിയിൽ നിന്നും വേറൊരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ എം എസ് സിയിലേക്കും നമ്മൾ കോള് റൌട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും സ്വിച്ചിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ സ്വിച്ചിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഇനി നമ്മളുടെ ഈ പി എസ് ടി എൻ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എം എസ് സിനെ നമുക്ക് എം ടി എസ് ഒ എന്നും പറയാം എം ടി എസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ സ്വിച്ചിങ് ഓഫീസ് ഓക്കെ ഇനി എം എസ് സിയുടെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എം എസ് സി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ബി എസ് സി എം എസ് സി ആണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോ ഓരോ മൊബൈൽ ഫോണിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കണം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഹാൻഡ് ഓഫ് സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എം എസ് സി ആണ് കോൾ റൗട്ടിംഗ് എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എം എസ് സി ആണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എം എസ് സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സോ സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമുകളാണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓർ ബേസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ ദെൻ ചാനൽസ് ലൈക്ക് കൺട്രോൾ ചാനൽ ഫോർവേഡ് ചാനൽ റിവേഴ്സ് ചാനൽ ദെൻ വി ഹാവ് സിം ദെൻ വി ഹാവ് മിൻ മൊബൈൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ദെൻ ബി എസ് സി ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളർ ദെൻ വി ഹാവ് ദ ഫൈനൽ വൺ എം എസ് സി മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എം ടി എസ് ഓ മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ സ്വിച്ചിങ് ഓഫീസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്